ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் எல்லன் ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பொதுவாக ஒரு ஒரு லேட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி அதாவது தேர்ட் ட்ரெமஸ்டரோட எண்டில் ஒரு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ஒரு முப்பத்தி ஆறு வாரங்கள் முப்பத்தஞ்சு வாரம் வாக்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கேன் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கேனில் ப்ளெசண்ட்டாக எப்படி இருக்குது எவ்வளோ பேபி எப்படி இருக்காங்க ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பொதுவாக வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காகவே சிசேரியன் செக்ஷன்ஸ் வந்து இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது தேவையா அது வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் எப்போ வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எது நார்மல் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் லோ ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் லெவல்ஸ் இல்லை ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் இண்டெக்ஸ் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் சம்டைம்ஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அது இது லெவல்ஸ் இருந்தாலுமே அப்படி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அக்கார்டிங் டு அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் அப்ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் லெவல் ஃபைவ் இல்லை லெஸ் தென் ஃபைவ் இருந்ததுன்னா அப்போ தான் வந்து லோ ஃப்ளூட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எயிட்டோ செவனோ சிக்ஸோ அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா லோ ஃப்ளூட் லெவல் கிடையாது ஸோ அந்த ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கும்போது தான் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஆலிகோ ஹைட்ராமினோஸ் ஃப்ளூட் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் அதுக்கு சரி இப்போ ஃப்ளூட் லெவல் கம்மியாக இருக்குன்னா எந்த மாதிரி காரணங்களால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த காரணம் அம்மா அம்மாவோட உடல்நிலையில் இருக்க சில ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீ எக்லாம்ஸி அப்படின்ற ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் டயபிட்டிஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி காரணங்களால் லோ லெவல்ஸ் வந்து இருக்கலாம் இல்லை சில நேரங்களில் குழந்தை குழந்தைக்கிட்ட இருக்க சில க ப்ராப்ளம்னால் லோ ஃப்ளூட் லெவல்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ குழந்தையோட பிளாடர் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆக மாட்டேங்குது பிளாக் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி நேரங்களில் இருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பாசிபிலிட்டி அந்த மாதிரி இருந்தால் ஆகலாம் இல்லை சில நேரங்களில் ப்ளெசண்ட்டாவோட ஃபங்க்ஷன் அந்த நச்சுக்கொடியோட ஃபங்க்ஷனில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக ஒரு முப்பத்தி ஆறு வாரங்கள் கழித்து இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூட் லெவல் கொஞ்சம் குறைகிறது வந்து ரொம்ப நார்மலான விஷயம் சரி இந்த மாதிரி குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி விஷயங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரலாக நிறைய ரெமடிஸ் இருக்குது அதை நம்ம வந்து பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூட்ஸ் இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நிறைய நம்ம ஃப்ளூட் இன்டேக் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பாடியில் ஃப்ளூட் வால்யூம் அதிகமாகும் பிளட் வால்யூம் அதிகமாகும் இது எல்லாம் வந்து ஃப்ளூட் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மினிமம் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூட் வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்பர் டூ சப்போஸ் இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளூட் லெவல்ஸ் வந்து ஏர்லி செகண்ட் ட்ரெமஸ்டர் லேட் செகண்ட் ட்ரெமஸ்டர்லையோ இல்லை ஏர்லி தேர்ட் ட்ரெமஸ்டர்லையோ அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னாடியே வந்ததுன்னா பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓரளவு ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை லெஃப்ட் சைட் திரும்பி பாடுங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லை எனக்கு வந்து லேட் அண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சம் ஆக்டிவாக எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ளெசண்ட்டாக்கு பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாகும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளூட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மாட்ரேட் எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம உணவில் என்ன மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கணும் தண்ணி அதிகமாக உள்ள காய்கறிகள் பழங்களை எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர் மெலன் அப்புறம் வந்து அதாவது தர்பூசணி நுங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மஸ்க் மெலன் அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கிருணிப்பழம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் காய்கறிகளில் வந்து பூசணிக்காய் சுரக்காய் பீர்க்கங்காய் முள்ளங்கி ஸோ இந்த மாதிரி காய்கறிகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நீர் சத்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஓ பாடியில் வாட்டர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காய்கறிகள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நிறைய ப்ரோபயோட்டிக் அதி
உங்கள் ஃபுட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் லெவல் நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்க மூணு வேலையும் உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் சாப்பிட்ற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச்சு மத்தியானம் சா அப்புறம் வந்து நைட்டு டின்னர் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன் இருக்கா மாதிரி நீங்கள் நிறைய வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க ஃபுட் சாப்பிடும்போது வாட்டர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உங்களோட வெயிட் வந்து எழுபது கிலோ இருக்குது இல்லை எண்பது கிலோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எழுபது கிராம் ப்ரோட்டீனு இல்லை எண்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் வந்து டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பா நோட் பண்ணி சாப்பிட்றீங்களான்றது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணாமல் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் டைரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நோட் பண்ணி வைங்க நீங்கள் என்ன விஷயங்கள்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்றத ஜஸ்ட் நோட் பண்ணி வைங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வரது வந்து தெரியும் ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்க ஃபுட்டு சாப்பிட்றது மூலமாக வாட்டர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் முக்கியமாக நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மட் தெரப்பி இல்லைனா வந்து க்ளே தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது மட் பாத் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஏன்ஷியன் டைம்ஸில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்னும் சில ஆயுர்வேதா சென்டர்ஸ்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க உங்களோட டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை தாராளமாக வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ளூட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்கலாம் இது இது எல்லாத்துக்கு அப்புறமும் எப்போ வந்து ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் இதனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த லோ ஃப்ளூட் லெவல்ன்றது பிரெக்னன்சியில் பெரிய பாதிப்புகளை உருவாக்குறது இல்லை ஆனால் லேபர் பிரசவம் ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த ஃப்ளூட் லெவல் ரொம்ப லோவாக இருந்ததுன்னா அந்த யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ அதனால் காடு தொப்புள் கொடி இருக்கு இல்லையா அந்த தொப்புள் கொடியில் கம்ப்ரெஷன் ஏற்பட்டு அதனால் பேபியோட ஹார்ட் ரேட் வந்து இன்க்ரீ ஹார்ட் ரேட்டில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது பேபிக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்போ தான் அது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரெக்னன்சியில் அது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது லோ ஃப்ளூட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் உலகத்தில் பல இடங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளோட முடிவுகள் இது தான் சொல்லுது ஏசிஓஜி அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் ஆப்ஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கைனோகாலஜி இது தான் சொல்லுது ஸோ ஒரு முப்பத்தி ஆறு வாரம் இல்லை முப்பத்தஞ்சு வாரத்தில் லோ ஃப்ளூட் லெவல்ஸ் அதுவும் வந்து ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் சிசேரியன் செக்ஷனுக்கு போகிறத விட வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேபியோட ஹா ஹெல்த் எப்படி இருக்கோ பேபியோட ஹார்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது பேபி எப்படி பேபிக்கு போகிற பிளட் சப்ளை எப்படி இருக்குது பேபியோட தேவைப்பட்ட பயோஃபிசிக்கல் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வேணும்னா அது கூட எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அண்ட் ஒரு ட்ரையல் ஆஃப் லேபர் இருந்தால் தான் பேபி எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த லோ ஃப்ளூட் லெவல் இருக்குன்ற ஒரே காரணத்துக்காக பிளான்ட் சிசேரியன் செக்ஷன் அதுவும் ஒரு முப்பத்தி ஆறு வாரங்கள் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி செய்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது பிகாஸ் இந்த கடைசி சில வாரங்கள்ன்றது குழந்தைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாரம் அங்கே தான் பே பேபியோட பிரெயின் சைஸ் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் முப்பத்தி ஆறு வாரங்கள்லேருந்து அந்த நாற்பது வாரத்தில் தான் பேபியோட பிரெயின் சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பேபிக்கு டைம் தரணும் ஸோ உங்கள் டாக்டர் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள நான் வந்து பிளேம் பண்ண விரும்பலை ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு ஒப்பீனியன் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம் இன்னொரு நாலு டாக்டர் கிட்ட கூட நீங்கள் ஒப்பீனியன் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன உங்களோட ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் என்ன சொல்லுது உலகத்தில் பல இடங்களில் என்ன மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் நடக்குது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நிறைய ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஹோம் ரெமிடிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லெவல்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் வீக் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ திரும்ப வேணால் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சிசேரியன் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைம் கேட்டு பார்க்கலாம் இன்னொரு ஒப்பீனியன் எடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் சாய்ஸஸ் ஸோ 